、生協キチャンネルへようこそ。はい。えー、今回はですね、はい、恒例のですね、日本酒ホームルームです。えー、はい。今日はこのお話、はい、日本酒用具集ですね。はい。えー、これ新しいのですね。えー、私まだ、あのー、届いたばっかしでね。えー、実は新しいの買ったんですけどね。えー、まあ、すでにあるのと内容変わってなかったんですけど、これはね。はい。新しいからこれもついてます。これね。もうこれを取っちゃいます。はい。でですね、えー、これね、えー、どうするのか、買うのか、買わないのか、使うのか、使わないのか。実はこれね、いろんな論争を呼んでるんですよ。いろんな人がですね。えー、まあ、用語集を覚えるなんてありえない。用語集は、あね、頼って、用語集勉強するやつは落ちるとかね。えー、書いてる人もいますしですね。えー、用語集を身近に置いて勉強していこうという人もいますしね。まあ、これは実際、日本史や世界史や地理や政経。えー、もろもろありまして、私もこれ全種類持ってるんですけど、ね、他にもいろいろ使えるからです。まあ、とりあえず今日は日本史だけで話をしますけどね。えー、あ、ちなみに、あれですよ、教える立場だったらこれ全冊あった方がいいんですよ。いろいろ役に立ちますからね。でですね、えー、まあ、これですけども、はい。私の結論から言うとですね、えー、日本史を受験するんであればですよ、日本史。えー、買ってください。申し訳ないけど、買え。買え。これだけです。えー、まあ、なおですね、えー、これは最新版でなくてもいいです。例えばだから、ほら、えー、皆さんのね、えー、兄弟とかですね、えー、も、使ったものがあれば、もうそれは中古品でも構いません。とりあえず、これは、あ、一冊絶対必要です。はい。えー、でですね、えー、なぜかというとですね、えー、まあ、はっきり言ってですね、えー、すでにお話ししましたように、教科書によってですね、載ってる用語、載ってない用語というのは多少差があるんです。で、えー、例えば、ほら、山川の教科書に載ってなくても、清水書院の教科書に載ってるとか、えー、東京書籍の教科書には載ってるけども、お実況出版には載ってないとか、えー、でもこれには基本的には、それがわかる、載ってるからね、えー、自分の教科書に載ってない用語も見ることができるからです。で、えー、実際に過去問を解いたときに、知らない用語があったときに引いてください。使い方はそういうことです。えー、これをまかり間違っても覚えようとはしないでくださいよ。これは、あの、問題を解いて知らない用語にぶつかったときに調べてください。でですね、ここに載ってなかった場合は、捨て用語だと思って結構です。えー、つまり一般に売られている教科書には表記されてない選択肢ということになります。えー、時々ありますよ。そういうわけわかんない選択肢とかね。えー、とりあえず少なくとも他の教科書に載ってる用語で、えー、あれば多少は頭に入れといてもいいかなということで。いいですね。だからそのためにこれを引いてください。いいですね。で、あのー、時々この間違ってる人いますけど、この、はい、用語書引くと、これまずこの赤字、黒字になってます。はい、赤字を覚えるとかね、そういうアホのことはしないでください。これはあの、頻度が、えー、頻度って教科書ですね。多くの教科書に出てて、ものすごく出てると赤になってるだけですから。別に赤だから黒だからということは関係なくですね、えー、これはだからあくまで調べるためのもの、英語の辞書だと思ってください。でですね、えー、これは他の動画でも説明してるんですけども、おいわゆるですね、えー、電子辞書の中に日本史のこの用語集が入っています。えー、それで調べればいいじゃないですか。ダメです。えー、電子書は使わないでください。いいですね。まあ、あ本当にこれ、私のライブの授業で目の前で弾いてる人いたら、私はちょっとね、それもうぶち切れてしまうぐらいですね。ありえない感じですね。まあ、ちなみにちょっと余談ですけども、まあ、今後ですね。今後。おまあ、学校であろうが、塾であろうが、予備校であろうがね。時々いるんです。まずそもそもね、えー、つけるようにこう電子書を置いてですね、えー、授業をされてるじゃないですか、先生が目の前で。授業をしてる目の前でいちいち先生が話すために、電子書をね、調べる方がいるんです。それは絶対やめてくださいね。はい。まあ時代が時代だったらそれ叩き割られてます。失礼なんですよ。いいですね。それはやめましょう。だってそうじゃないか、人が話してるのに、人の話を聞くどころか、その話をいちいち、こういうね。まあ今でもいますよね、こう目の前で話してるのに、話しかないでこうスマホ、なんだお前をパーンってやりたくなりますよ、それは。ダメです、それは。やっぱね、失礼です。相手のですね、えー、話をちゃんとまず聞いて、調べるなら後でやりましょう。いいですね。えー、それはダメです。でですね、私が言いたいのはですね、えー、あれです。電子書がなぜ良くないのかということなんです。はい。じゃあ、例えばですね、例えば、見てください。はい。まあ、簡単な用語だとちょっとあれですんで、えー、こうしましょう。じゃあ、はい。ここにいる、はい、中眼円月さんという人がいます。この人ね。はい、中眼円月。まあ、頻度、ね、低いです。誰だこいつはと。中眼円月さんね
じゃあ皆さんね、中間ゲスという人をですね、例えば、はい、用語集の電子書で引いたとします。そうすると、この人の内容だけが出てくるんですね。ここの部分だけは出てくるんですよ。それだけなんです。でもね、我々この本で見るとどうなりますこの前後に、はい、無双祖籍がいて、その下に春奥妙法がいて、絶海中心がいて、義道中心がいて、あい、こいつらの仲間でこいつらと同じページにいるんだなってことが頭に入りますよね。ということは、例えば、ね、えー、この中間演月以外の人が出ても、あ、こいつらと同じ時代の少なくとも室町でこういう仲間がいたなっていうのが頭に入っていれば選択肢としては同じ時代のものを選ぶんだったら選べたりするじゃないですか。だから周辺の友達を見ることができるんですよ。これはとても大きいんです。いいですね。だからそのワンポイントだけしか見れないのと周辺に何があるのかを見ることができるかそのためには絶対にこれで調べる方が役に立ちますで調べたところだけをマーカーを引いておいてください別にそこをね覚えろと言ってるわけじゃないですマーカーを引いて痕跡を残してください必ず役に立つことがあると思いますいいですねだからケチらずこんなのね高々かか860円税別ですよ自分で買うかどうしようもなかったらまあね、えー、まあお兄さんとかお姉さんとか親戚が使ったものをもらっても構いません。OK ですかはい。という感じでですね、はい。えー、この日本史用語集ですね、えー、ぜひお手元に一冊を置いてですね、受験を過ごした方がいいです。これね、早いうちからね、置いといた方がいいですよ。高らかね、ケチらず860円ですからね、税別です。はい。えー、ということでですね、えー、その、勉強するときの日本史の必須アイテムです、これはね。はい。もう一回言いますけど、これを覚えようとしないでくださいね。これを覚えようとすると、多分、日本史にドツボにはまります。あのね、私が最後に一つだけ言ってきます。えー、日本史の受験勉強ですね。えー、マニアは落ちます。マニアは落ちます。いいですね。マニアじゃなくて、出るところを覚える。そして効率よく点数を取る。多教科に時間を割く。これができないとダメです。いいですね。マニアになってしまいますと、これを全部覚えますからね。いいですね。はい。えー、さらに何でも覚えちゃう人とかね、やばいですからね。これ以上にですね。えー、まあそうならないように、昔はですね、言ったかもしれませんけどね。えー、例えば、菅野原の国王の金が 2.3 センチとかね、重さが1 0 9ムとかね、えー、磯中美神宮七子島の文字が115文字とかね。えー、それ全部覚えたんですよ。はい。では、あそういうことをね、えー、ないように、一応これは、あ,あくまで、えー、調べるためのものとしてお使いください。えー、ではまたね、えー、お会いしましょう。チャンネル登録よろしく